കേരളത്തിലെ മലയാളികളുടെ കടബാധ്യത നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വിദഗ്ധരുടെ പതിമൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രതികരണം കേട്ടു വളരെ വിഷമകരമായിരുന്നു അവസ്ഥ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും പോയൊരു അന്തസ് അതുപോലെ തന്നെ വിഷമം പിടിച്ച കുടുംബാവസ്ഥയിൽ ബാധ്യത ഭാരമായിട്ട് വന്നിട്ട് ജോലിയില്ല വരുമാനമില്ല കടം വീട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല കുടുംബത്തെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളുള്ള ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും സർക്കാർ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ വലിയ കെടുതികളുടെ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഭാവി കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ സങ്കടകരമായി ഓർത്തു പോവുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ വരെ പലരും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ ഒന്നിച്ച് ബ്ലോക്കായിട്ട് ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടി പോകുന്ന വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സങ്കടകരമായി ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയാനോ പരിഹരിക്കാനോ സമാധാനവും സമാശ്വാസവും വാക്കുകളിൽ അല്ലാതെ കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലെ വിഷമകരമായ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആഴവും പരപ്പും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പരിഹാരം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് വലിയ ആശങ്കയുള്ള സമയം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ശീലിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് കുത്തി തിന്നാൻ പോകരുത് എന്ന് പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻകം വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടഞ്ഞു പോകരുത് കടത്തിൻ്റെ ബാധ്യത നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അതൊരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കടം 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 എന്ന് ഉള്ളിലും പുറത്തും പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കടത്തിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോകുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും ആക്റ്റീവ് അല്ലാതായി തീരും നമുക്ക് വിഷമവും പ്രയാസവും കൂടും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ളിലും പുറത്തും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് തന്നെ സംസാരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇമേജ് മാറും ഇമേജിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ പെർഫോമൻസും കൂപ്പ് കുത്തും പിന്നെയും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കടത്തിൽ കുരുങ്ങും ഇതാണ് പലരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ എന്ന പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അവർ പങ്കുവച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തവരോടല്ലാതെ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ നമ്മളെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളോട് കടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അന്തസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പൊലിമയും നമ്മുടെ എല്ലാ അഭിമാനബോധവും തകർന്നടിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പരത്താതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും നമ്മൾ കടം കടം എന്നത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം ഇതൊരു മനഃശാസ്ത്ര പ്രശ്നവും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ പോലും ഇൻട്രസ്റ്റിനല്ലാതെ തരുന്നില്ല എന്ന് പലരും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കടമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ മറ്റാരും പിന്നെ കടം തരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കടം എന്ന ബാധ്യത നമ്മൾ പേറാതിരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പോലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഊർജസ്വലമായ ആവേശത്തോടുകൂടി പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റാതാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ നന്നായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭർത്താവ് വേണം ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭാര്യ വേണം രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് സുഖലോലുപതയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു 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 പരുവത്തിൽ പോയാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടമാകും എന്ന് പറയുമല്ലോ വരൻ ബഫറ്റ് ലോകത്തെ വലിയ സമ്പന്നരുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ചെറിയ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെറിയ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചെറിയ വീട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ലാളിത്യം അത് വലിയൊരു ഒരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയാൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് പെറുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനുഷ്യാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യാസ്ത്ര പ്രശ്നം തന്നെയാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വാങ്ങ തിരിച്ചു വാങ്ങാതെ കടം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചില ആളുകൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മനുഷ്
ഇതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരണം അപ്പം ഇതിനൊക്കെ കടം വീട്ടാനുള്ളൊരു പദ്ധതി ചെറിയ ഒരു ആസൂത്രണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യം നടത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചെറിയ താങ്ങാവുന്ന കടമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അത് വേണം നമ്മളൊന്ന് ആക്റ്റീവാകാൻ നമ്മൾ ആ കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ ഊർജസ്വലരാവാൻ ഒരു കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്കുകൾ നമ്മെ വിഴുങ്ങുന്നതാവരുത് നമ്മെ കുഴക്കുന്നതാവരുത് നമ്മെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആവരുത് എന്നത് പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഭിമാനബോധത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പലരും വീണ്ടും വീണ്ടും കടത്തിൽ പോയി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അതൊരു ദുരഭിമാനം എന്നാ പറയുക അഭിമാനബോധമല്ല അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഇടത്ത് ജോലി ചെയ്യണം നമ്മളൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സംരംഭനായി അറിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇനിയുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക കെടുതിയുടെ അവസ്ഥകൾ വരാൻ പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക ചെറിയ ചെറിയ കൃഷി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അതുപോലെ ഒരു വാഹനം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ആളാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ ഓണറാണ് എന്ന അഭിമാനബോധം വേണ്ട വാഹനം വിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു വാഹനത്തിന് ഫിനാൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു വാഹനം കൊണ്ടു നടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല വാഹനം വിറ്റ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഫോർമുല സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സ്വർണം കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നല്ല വില കിട്ടുന്ന സമയമാണ് സ്വർണം വിറ്റിട്ട് നമ്മുടെ കടബാധ്യത ഒഴിവാക്കാനും കടബാധ്യത തീർത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശൂന്യമാവാൻ പാടില്ല കടബാധ്യതയെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ കടബാധ്യതയെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നതിനൊരു പദ്ധതി നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുക ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഓരോ മാസവും നീക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുക അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്രോതസ്സിലേക്ക് ഒരു വക സ്വർണം വിറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു തുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പലർക്കും അസെറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കയ്യിൽ കാശില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇടത്തക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാള നാട് കേരളത്തിലെ ഇടത്തക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ വർദ്ധിച്ച് ഈ തരത്തിലാണ് കാരണം അസെറ്റ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളായിട്ട് ഇത് വിറ്റൊഴിവാക്കിയാൽ വലിയ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ബാധ്യത കൂടാതെ കടം നമ്മെ മുക്കാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതിനൊക്കെ അഭിമാനബോധത്തിൻ്റെ എത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ വിറ്റൊഴിവായി പോകുമല്ലോ എന്ന് പേടി വേണ്ട കാരണം അതിനേക്കാൾ വലിയ വിപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ആലോചിക്കാവുന്നതാണല്ലോ പിന്നെ മുടിയനായ പുത്രന്മാരായിട്ട് കുറേ കച്ചവടങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളോ അതുപോലെ ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നിഷ്കരണം ഉടനെ തന്നെ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നമ്മെ കടക്കണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് പലരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പണച്ചോർച്ചയെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെല്ലാം കാണുക കാരണം ഫാം നടത്തുക എന്നാൽ മത്സ്യ ഫാമുണ്ട് പക്ഷി ഫാമുണ്ട് പിന്നെ നാൽക്കാലികളുടെ ആടിൻ്റെയും മാടിൻ്റെയും ഫാമുകളുണ്ട് ഇത്തരം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബറിൽ നിന്ന് ഈൽഡ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനത്തിലേക്കുള്ള റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ പോലെയുള്ള ചെറിയ കൃഷികളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടതുണ്ട് അസെറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അതുപോലെ ലാബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ തേടണം ആലോചിക്കണം എഴുതണം ചിന്തിക്കണം അതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കുക അതൊരു അന്തസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് പലരും അങ്ങനെ ലോണിൽ പോയി ചാടുന്നു പക്ഷേ ഒരു പകുതിയിലേറെ പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ലോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ വീട് തന്നെ അഭിമാനം എന്നത് ദുരഭിമാനമാവാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പോയിട്ട് ഒരു വലിയ ആഴക്ക ആഴക്കാലത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടിക്കാതെ നമ്മൾ അതിന് അഭിമാനം എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ദുരഭിമാനത്തിൻ്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വലിയ ഘർത്തത്തിൽ പോയി
അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് വളരെ ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റോറീസാണ് ഇതുപോലെ സ്റ്റോറീസ് വായിക്കാനും കേൾക്കാനും പറയാനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്കും ബിഗ് സീറോയിലായാൽ വട്ടപ്പൂജ്യത്തിലേക്ക് പാപ്പറായി പോയാലും നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ആരോഗ്യവും ദൈവിക വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കുടുംബമായിട്ട് നല്ല ലയത്തിലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് അവസരത്ത് ഏത് വട്ടപ്പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിപ്പൊക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ആസ്തിയും എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ആലോചിച്ച് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു ഔന്നത്യ ബോധം ഒരു ഉത്തമമായ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മനഃശക്തി ബോധം ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ നല്ല മനുഷ്യരിൽ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ നല്ല ബന്ധങ്ങളിൽ ആ ഒരു വലിയ ആത്മ ആത്മവിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആശ്വസിക്കുക അതുതന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിജയത്തിൻ്റെ വലിയ നടപടി എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ സന്തോഷം സ്നേഹം